আমরা এবার আসবো আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেমিস্ট্রি এবং কেমিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন শ্রী অসীম দত্ত স্যার অনুষ্ঠানে স্বাগত আপনাকে এবং এবার পরী কী হয় পরীক্ষা না হওয়া অবধি স্টুডেন্টদের যেমন একটা টেনশন থাকে টিচারদের আপনারা যারা তৈরি করেন তাদেরও মনে হয় একই রকম কিংবা কিছুটা বেশি টেনশন কাজ করে যে যাদের এতদিন ধরে প্রিপেয়ার করলাম তারা আলটিমেটলি পরীক্ষা কেমন দিচ্ছে এবার কেমন হলো প্রশ্ন প্রথম কথাই বলি সেটা হচ্ছে কোশ্চেন ওভারঅল বেশ ভালো হচ্ছে তবে একটা কথা আমার খুব বলতে ইচ্ছে করছে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ বিসি এস প্রিলি এক্সামিনেশানের পরে যে আমরা একটা এফ বি লাইভ ডিসকাশানে এসেছিলাম সেখানে আমি খুব ভালো করে মনে আছে আমি বলে গিয়েছিলাম যে সিভিল সার্ভিস মেন পরীক্ষা দিতে যাওয়ার জন্য কতগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার স্টুডেন্টদেরকে ভীষণভাবে ভালোভাবে প্রিপারেশান নেওয়া উচিত তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার কিন্তু অবশ্যই রেডিও অ্যাক্টিভিটি যেটাকে আমরা বলে থাকি নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি আমাদের এখানে আমাদের স্টুডেন্টরা বা আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত থার্ড এসএম আমরা পড়িয়ে থাকি প্রিলিম ক্লাসে মানে এক থেকে বারো নম্বর এসএম এর মধ্যে আবার এই টপিকটার উপরে আরও একটু হায়ার লেভেলে আমরা বিসিএস মেনের হ্যান্ড আউটেও একটা ক্লাস করানো হয়ে থাকে তো এই ইয়ারে সব সিভিল সার্ভিস মেন পরীক্ষাতে রেডিও অ্যাক্টিভিটি চ্যাপ্টার থেকে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় গোটা আঠেক কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে এবং এই আটটি কোশ্চেনই ক্লাসে আমরা হুবহু ক্লাসে করিয়েছি স্টুডেন্টরা কতটা বা সিনসিয়ারলি যদি পড়াশোনাটা করে থাকে এবং ঠিক মতো বুঝে থাকে তাহলে কিন্তু কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার তাদের দেয়া উচিত তবে কোশ্চেনগুলোর যে চ্যাপ্টারগুলোকে আমরা এম্ফাসাইজ করে দিয়ে গিয়েছিলাম আমি বিসিএস প্রিডির পরীক্ষার পরেই যে খুব ভালো করে এনভারমেন্টাল পলিউশন অবশ্যই দেখা উচিত গ্রিন হাউস এফেক্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা অ্যাসিড রেন ফটোকেমিক্যালস মগ এই ধরনের যে কোশ্চেন সেই কোশ্চেনগুলো থেকে কোশ্চেন এসেছে রেডিও অ্যাক্টিভিটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সেখান থেকে বেশ কিছু কোশ্চেন এসেছে এবছর বোধ হয় কেমিস্ট্রি পার্ট থেকে যতগুলো কোশ্চেন এসেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে কিন্তু রেডিও অ্যাক্টিভিটি থেকে হয়তো পিএসসির মনে হয়েছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি চ্যাপ্টার যেখানে প্রচুর কনসেপ্ট আছে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশান হয় এখান থেকে সেই রিলেটেড মোটামুটি যতগুলো কোশ্চেন আসা উচিত সবগুলো ধরনের কোশ্চেনই এখানে দেওয়া আগে আছে এছাড়াও রেডিও অ্যাক্টিভিটি বা নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি ছাড়া আমাদের আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এসএম নর্মালি আমরা যারা স্টুডেন্টদের বলে থাকি ওয়াটার এবং আলটিমেটলি অ্যাসিড পার্ট আমাদের কন্টেন্ট ওয়াইজ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট ইন দ্য ফোর্থ এসএম ওকে তো ওয়াটার এবং অ্যাসিড পার্ট থেকে বেশ কিছু কমন কোশ্চেন একদম হুবহু ক্লাসে করানো কোশ্চেন স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো মেনলি ওয়াটার পার্টের ওয়াটার পলিউশন থেকে বিওডি পার্ট থেকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফ্রম দ্য আলটিমেটলি অ্যাসিড পার্ট ফ্রম দ্য লাইক অ্যাসিড রেন বা স্টোন ক্যান্সার কনসেপ্ট থেকে কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে আবার ওয়াটারের যে হার্ডনেস এই হার্ডনেস কিসের জন্য দেখা যায় হার্ডনেস যে দুটো ডিফারেন্ট টাইপের হয় একটা টেম্পোরারি হার্ডনেস আর একটি পারমানেন্ট হার্ডনেস সেখান থেকে কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে ওয়াটারের যে পিউরিফিকেশান ট্রিটমেন্ট হয় সেখান থেকেও কোশ্চেন এসেছে যেরকম বেশ কিছু অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি থেকে কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে তো এই জায়গাগুলো থেকে মেনলি পিএসসি ডাব্লিউ বিসিএস মেনে কোশ্চেন অ্যাভারাল দিয়েছে তবে কোশ্চেন নিয়ে একটা কথা বলতে গেলে নিশ্চয়ই বলতে হয় গত বছরের তুলনায় এবং আমাদের যেটা মনে হয়েছিল বা আমি স্পেসিফিক্যালি আমার স্টুডেন্টদের আমরা বলেছিলাম বিসিএস মেনের ক্লাসগুলোতে দু হাজার সতেরো এবং দু হাজার আঠেরো পরপর এই দুটো ইয়ারে হিউজ নাম্বার অফ কেমিস্ট্রি থেকে একটা কোশ্চেন ছিল সংখ্যা তত্ত্বে প্রায় এভারেজ সিক্সটি টু সেভেন্টি নাম্বার অফ কোশ্চেন প্রায় ষাট থেকে সত্তরটি করে কোশ্চেন ছিল তার থেকে বেশিও হতে পারে হয়তো অ্যাকিউরেটলি যদি আমরা আরেকটু ক্যালকুলেট করে দেখি এই ইয়ারে আমরা স্টুডেন্টদের বলেছিলাম যে এই ইয়ারে একটা কিন্তু হয়তো সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো থেকে একটা ইকুয়াল কন্ট্রিবিউশনের দিকে পিএসসি ঝুঁকতে পারে বা ভাবনা চিন্তা করা যেতে পারে তো আমাদের সাবজেক্ট থেকে মোরালেস প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশটি কোশ্চেন এবছর এসেছে আমি স্টুডেন্টদের ঠিক তাই বলেছিলাম এভারেজ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের ওমার রেঞ্জের আমরা কোশ্চেন পেতে পারি সেই সংখ্যকেই কোশ্চেন এসেছে তবে কোশ্চেনের ট্রেন্ড যদি বলা হয় তাহলে আমি বলবো বেশ কিছু কোশ্চেন আছে সিভিল সার্ভিস মেনে যেখানে কিন্তু যথেষ্ট কনসেপচুয়াল এবং কোশ্চেন যদি স্টুডেন্টরা আসলে আমাদের এখানে অনেক ক্ষেত্রে একটা বড় প্রবলেম স্টুডেন্টরা কোশ্চেন ঠিক মতো যেটা আমরা বলি পড়া অ্যাকচুয়ালি মন দিয়ে পড়া মানে কোশ্চেনটা পড়া মানে এই নয় কোশ্চেনটা দেখলে আমার অ্যান্সারটা করে ফেললাম পিএসসি এইবারে বেশ কিছু কোশ্চেন দিয়েছে যেখানে খুব ভীষণভাবে একটা শব্দ কতটা কোশ্চেনের ক্ষেত্রে অ্যান্সারকে ইনফ্লুয়েন্স করে সেটা কিন্তু আমরা এবছর কোশ্চেন পেপারের আমরা কোশ্চেন পাওয়ার পর আমাদের ব্যাপার এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের মনে উঠে এসেছে আমাদের চিন্তা ভাবনায় আলটিমেটলি আম
at a question there which is a which of the following is the most abundant greenhouse gas in the atmosphere a most abundant greenhouse gas are most effective ba most potentially greenhouse gas ei dutu kintu bhabna alada student ra jodi kono karone question er answer korte giye question ta thik moto na porashuno kore na pore ja amra pora bolte brain e ke bhabano ei bhabna chinta jodi brain e jodi na nay porikha hole giye tahole kintu student ra arbitrary bhabna chinta korle answer kintu carbon dioxide mone hote pare okay tar karon hocche most potential greenhouse gas bolle carbon dioxide কিন্তু মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট কথাটার অর্থই হচ্ছে প্রাচুর্য মানে অ্যাটমসফিয়ারে সবচেয়ে বেশি কোনটা পাওয়া যায় তো সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ওয়াটার পেপার মোরালেস প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি পার্সেন্টের মধ্যে ভ্যারিয়েবল করে ওকে সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাটমসফিয়ারে থাকে অনলি পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্টেজ খুব স্বাভাবিক কথা এই ভাবনাটা যদি না স্টুডেন্টরা ভাবে পরীক্ষক ভীষণ ইন্টালেকচুয়ালিটি ওয়েতে কোশ্চেনের অ্যান্সার অপশানগুলো দিয়েছে তার মধ্যে প্রথম অপশানেই সিও টু দেওয়া আছে যাতে স্টুডেন্টরা ভুলগুলো করে চারটে অপশানের মধ্যে তিনটে অপশানই কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাস মোরালেস কিন্তু তিনটের মধ্যে ওই মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট কোনটি সেটা ভাবনা চিন্তা যদি ঠিক মতো না করে তাহলে ভুল হতে পারে একই রকমভাবে আরেকটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন দিয়েছে ফ্রম পলিউশন কেমিস্ট্রি পার্ট থেকে ফটো কেমিক্যালস মগের ক্ষেত্রে নিচের মধ্যে কোন পলিউটেনটা ম্যাক্সিমাম কন্ট্রিবিউট করে এখন ফটো কেমিক্যালস মগ তৈরি হয় মেনলি দু রকম পলিউটেন্ট দ্বারা একটাকে আমরা বলে থাকি প্রাইমারি পলিউটেন্ট আরেকটিকে আমরা বলি সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট যে পার্টিকুলার দুটো কম্পাউন্ড ছাড়া ফটোকেমিক্যাল স্মগের সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট হবে না প্রেজেন্স অফ সানলাইটের উপস্থিতিতে রিয়াকশানটা হবেই না তার ওয়ান অফ দেম হচ্ছে নাইট্রোজেন অক্সাইড বা এনও এক্স বা এনও টু উইথ দ্য হাইড্রোকার্বন সো অপশানের মধ্যে কিন্তু এনও টু দেওয়া আছে অপশানের মধ্যে সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট হিসেবে ওজন দেওয়া আছে প্যান দেওয়া আছে পার অক্সি অ্যাসিড আর নাইট্রেট স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ভাবনা চিন্তা করতে হবে প্যান যে তৈরি হবে সেটা তো এনও টু আর হাইড্রোকার্বন ছাড়া তৈরি হবে না তাহলে এনও টু এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা কন্ট্রিবিউটিং পলিউটেন্ট ইন দ্য ফটোকেমিক্যাল স্মগ ফরমেশন ওকে তো এরকম বেশ কিছু কোশ্চেন আছে আমি দুটো জাস্ট কোশ্চেন বললাম যেখানে আলটিমেটলি স্টুডেন্টরা যদি ভাবনা চিন্তা না করে তাহলে কিন্তু পরীক্ষা হলে গিয়ে ভুল ইন্টারপ্রিটেশান হতে পারে এবং সেই কারণে মোর প্র্যাকটিস অনেক বেশি ক্লাসগুলো রেগুলার ওয়াইজে করা এগুলো বোধ হয় খুব ইম্পর্টেন্ট হতে পারে একেবারেই হবে না প্রিলি ডিসকাশন আমি তখন বলেই গিয়েছিলাম যে সাবজেক্ট যদি ভাবি আমরা সায়েন্স সাবজেক্টগুলো সেখানে একটু চ্যাপ্টার যখন আমরা পড়াচ্ছি স্টুডেন্টদেরকে আমরা যে লেভেলে ডিটেলসে গিয়ে তাদেরকে আলটিমেটলি সার্ভিসটা দেওয়া হয় বা তাদেরকে পড়ানো হয় বা তাদেরকে প্র্যাকটিস করানোর স্কোপ দেওয়া হয় আমাদের অনেকগুলো পার্টের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য পার্ট আলটিমেটলি ক্লাস এবং হ্যান্ড আউট আমাদের মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেনই আমাদের হ্যান্ড আউট থেকে হুবহু কমন ধরা যেতে পারে মেনলি রেডিও অ্যাক্টিভিটি বা কমন কেমিস্ট্রির যে কোর পার্টগুলো পলিউশন পার্ট ওয়াটার পার্ট অ্যাসিড পার্ট অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির পার্ট এই পার্টগুলো থেকে যে মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন এসেছে সেগুলো কিন্তু আমাদের হ্যান্ড আউটের প্রিলির এবং মেনের যে ক্লাসে হ্যান্ড আউট আমরা করাই করিয়ে থাকি সেই হ্যান্ড আউটগুলো থেকেই ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনগুলো দেওয়া হয়েছে স্যার এই যে পঁয়ত্রিশ চল্লিশটা প্রশ্ন কেমিস্ট্রি থেকে এলো এখানে কতটা স্কোর করা যেতে পারে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কোর্স কোডটা ডিপেন্ড করছে অবশ্য দুটো প্যাটার্নের উপরে তার কারণ হচ্ছে এক ধরনের স্টুডেন্ট যারা অত্যন্ত সিরিয়াস আর এক ধরনের স্টুডেন্ট তারা আলটিমেটলি এই পেপারটাকে অনেকেই গুরুত্ব একটু কম দেয় তার বড় একটা কারণ এই পেপারটাতে অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বায়োলজি তার সাথে আছে ইভিএস তার সাথে আছে জিকেসি এবং টেকনোলজি এতগুলো পেপার এবং স্টুডেন্টদের কাছে এটা আমরা বারবার বার্তা দিই এই সাবজেক্টটা কিন্তু ভীষণ স্কোরিং সাবজেক্ট অন্যান্য পেপারের মতোই তো স্টুডেন্টরা যারা আমাদের স্টুডেন্ট এবং যারা খুব সিরিয়াসলি পড়াশুনো ক্লাসে করেছে মেনের ক্লাসে আমার মনে হয় তাতে ম্যাক্সিমাম মোটামুটি মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে এভারেজ টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি এই নাম্বারের স্কোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট করে আসা উচিত চার পাঁচটা কোশ্চেন তাদের আলটিমেটলি যদি ধরতে অসুবিধা হয় তাহলে সেই কোশ্চেনগুলো আমি বাদ দিয়েই বলছি মোটামুটি পঁচিশ থেকে তিরিশ নাম্বার তাদের স্কোর করা উচিত সেখান <laughs> 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 তো এই সেন্স আলটিমেটলি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ভাবনা চিন্তা এবং আরও একটা কোশ্চেন আমি যদি তুলে ধরি পিএসসির ক্ষেত্রে কেন আমি বললাম ট্রেন্ডটা চেঞ্জ হচ্ছে গত বছরগুলোতে অনেক বেশি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেন ছিল এবছর সিভিল সার্ভিসের মেনে কেমিস্ট্রি পার্ট থেকে যে রেডিও অ্যাক্টিভিটি যে চ্যাপ্টারটা আমরা বলি যেখানে আলফা বিটা গামা থ্রি ইম্পর্টেন্ট রেডিও অ্যাক্টিভ রে এমিশান থেকে কোশ্চেন হয় নিউক্লিয়ার ফিশান ফিউশান থেকে কোশ্চেন আসে রেডিও অ্যাক্টিভিটির ইউনিট
এবং একটি কোশ্চেন সো মাচ ইন্টেলেকচুয়াল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কোথায় একটা শব্দ কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল একটা কোশ্চেন দেওয়া হয়েছিল যে কোনো একটি রেডিওঅ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াস থেকে আইদার আলফা ওর বিটা এমিশন হলে নিচের মধ্যে কোন স্টেটমেন্টই ঠিক নয় তার মানে ইজ দ্য স্টেটমেন্ট ওয়াইজ কোশ্চেন তার মানে তাকে নীতিমতো সমস্ত ক্যারেক্টারগুলো আলফা বিটা গামার জানতে হবে এফেক্টগুলো জানতে হবে ক্লাসে আমরা ডিটেলস এগুলো করিয়েছি খুব গুরুত্ব সহকারে বোঝানো হয়েছে যে আলফা এমিশন মানে অ্যাটমিক নাম্বার ডিক্রিজ করবে বিটা এমিশন হলে অ্যাটমিক নাম্বার আলটিমেটলি ওয়ান ইউনিট ইনক্রিজ করবে এবং বিটা এমিশন হলে মাস নাম্বারে কোনো চেঞ্জ হবে না মানে আলটিমেটলি আইসোভার তৈরি হবে কোশ্চেনটার মধ্যে যে শব্দটা ইম্পর্টেন্ট আইদার আলফা অর বিটা আলফা অ্যান্ড বিটা নয় তার মানে আলফা অ্যান্ড বিটা হলে তাহলে কিন্তু আইসোটোপ তৈরি হতো চারটে স্টেটমেন্ট দেওয়া ছিল বলেছিল অরিজিনাল নিউক্লিয়াস থেকে অ্যাটমিক নাম্বার কমবে একটি অপশানে ছিল একটি অপশানে ছিল অ্যাটমিক নাম্বার আলটিমেটলি বাড়বে আরেকটি অপশানে ছিল আইসোভার তৈরি হবে আরেকটি অপশানে ছিল আইসোটোপ তৈরি হবে তাহলে অটোমেটিক্যালি আমরা যদি কোশ্চেনের ওই শব্দটাকে ধরে নিই ঠিক মতো আইদার আলফা অর বিটা তাহলে বোধ হয় স্টুডেন্টরা ইজিলি অ্যান্সারটাকে ধরতে পারবে যে আলটিমেটলি আইসোটোপ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট আমি যত যত স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলেছি আফটার দ্য মেইন এক্সামিনেশান সমস্ত স্টুডেন্ট আমি ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনে ঠিক করেছে তার মানে তারা কোশ্চেনটাকে ঠিক মতো বুঝতে পেরেছে বা ধরতে পেরেছে এরকম প্রচুর কোশ্চেন আছে নিউক্লিয়ার ফিউশন ফিউশন সো মাচ ইম্পর্টেন্ট বিকজ নিউক্লিয়ার ফিউশন থেকে হাইড্রোজেন বোম তৈরি হয় ফিউশনের উপর বেস করে আলটিমেটলি দ্য এনার্জি অফ সান অ্যান্ড স্টার আলটিমেটলি বলতে পারো প্রডিউস হয়ে থাকে এবারে দুটো কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে এই কনসেপ্ট থেকে হাইড্রোজেন বোম বা সূর্যের মধ্যে যে শক্তি তৈরি হয় সেটা কোন রিয়াকশান থেকে তৈরি হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন থেকে তৈরি হয় আর একটা কোশ্চেন ঘুরিয়ে দিয়েছে যে স্টার ফরমেশানের জন্য নিজের মধ্যে কোন দুটো এলিমেন্ট বিগিন করে স্টার ফরমেশানকে ইউনিভার্সে ব্রহ্মাণ্ডের মোস্ট অ্যাবান্ডেড এলিমেন্ট সান বা স্টারের কম্পোজিশানে অ্যাকচুয়ালি কনসেপ্টটাই হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন থেকে আর ব্রহ্মাণ্ডের মোস্ট অ্যাবান্ডেড এলিমেন্ট হচ্ছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের রিয়াকশানের দ্বারা হিলিয়াম তৈরি হয় তাহলে স্টারের বিগিনিংয়ের ক্ষেত্রে যে দুটো এলিমেন্ট ছাড়া স্টার তৈরি হবে না একটি হলো হাইড্রোজেন আর একটি আলটিমেটলি হিলিয়াম এই দুটো ছাড়া তৈরি হবে না ঠিক মানে একদম খুব সাধারণ জিনিস একদম বেসিক কেমিস্ট্রি থেকে বাট কনসেপ্ট ক্লিয়ার না একদম কোনোভাবেই কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার না থাকে স্টুডেন্টরা যদি ঠিক মতো স্টাডি না করে আমরা যেভাবে ক্লাসে বলি তাদেরকে সেইভাবে তাদের শোনা উচিত তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের মনে হয় আমাদের স্টুডেন্টরা ভীষণভাবে ভালো স্কোর করা উচিত এবং ভালো নাম্বার পাওয়া উচিত এই পেপারটাতে বিকজ আমাদের যে চিন্তা ভাবনা সেটা পিএসসির সাথে মোরললেস প্রত্যেক বছরে নেয় এই বছরও মোরললেস ম্যাচ করেছে স্যার অনেক ধন্যবাদ পেপার ফোরের কেমিস্ট্রি পোর্শন নিয়ে আপনি এত সুন্দরভাবে আলোচনা করলেন 